আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো আমি গত ক্লাসে তোমাদের যে বাড়ির কাজ দিয়েছিলাম সেটা নিয়ে অনেকেই আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছে যে কত বড় সমীকরণের প্রমাণ পরীক্ষায় আসবে কিনা তোমরা খুব ভালো করে জানো সৃজনশীল পদ্ধতিতে সমীকরণের প্রমাণ আসার তেমন কোন সুযোগ নেই কিন্তু তোমাদের বইয়ে গাণিতিক হিসাবটি রয়েছে কিন্তু বইয়ে সেটা প্রমাণ করে দেয়া নাই জাস্ট ইকুয়েশনগুলো লেখা আছে সো এটা যদি প্রমাণ করে তোমাদের না শিখিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তোমাদের ভেতরে কিছু প্রশ্ন থেকেই যাবে সেই জন্য আমি তোমাদের সম্পূর্ণ সমীকরণটা প্রমাণ করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি সর্বপ্রথম তোমাদের যে শীতটা দিয়েছিলাম সেখানে কিছু কিছু হিসাব বাকি রেখেছিলাম কিন্তু পরক্ষণে আমি জানতে পারলাম অল্প কয়েকজন স্টুডেন্ট বাকি রাখা হিসাবটা করতে পেরেছে বাকিরা ওই হিসাবটা করতে পারোনি সুতরাং পরবর্তীতে আমি আবার সম্পূর্ণ অংশকে সমাধান করে দিয়ে ওই শীতটা আপলোড করেছি গতকাল রাতে যাই হোক যারা প্রথমে হিসাবগুলো করতে পারো নাই তারা পরবর্তীতে সলিউশন দেখে কাজ করবা বাড়ির কাজ আজকে জমা দিবে তোমরা জমা দেওয়ার পরেও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে সেটা অবশ্যই আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবা এবং আরো একটি কথা জানাচ্ছি আমি আগামী দিনের বাড়ির কাজটা একটু কমিয়ে দিব জাস্ট কয়েকটা অঙ্ক দিব অঙ্কগুলো যারা সহজে বুঝতে পারবে তাদের খুব সামান্য সময় লাগবে সুতরাং বাকি সময়টিতে পূর্বের দিনের হিসাবের যদি কোনো জটিলতা থাকে তাহলে সেই হিসেবগুলো তোমরা পুনরায় করবা এবং বোঝার চেষ্টা করবা আশা করি সবাই আমার কথা বুঝতে পারছো এখন আমি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলবো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই অংশটা একটু ভালোভাবে খেয়াল করো এই চ্যাপ্টারে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের মোটামুটি এই সূত্রটাই বেশি কাজে লাগবে একটু খেয়াল করো আমি সূত্রটাকে একটু কালার করে রাখছি এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান বিহি ওয়ান প্লাস এম টু বিহি টু এখানকার প্রত্যেকটি চিহ্ন কোনটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে সেটা পাশে লেখা রয়ে আছে তোমরা একটু খেয়াল করো এম ওয়ান হচ্ছে প্রথম বস্তুর বর এম টু হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর ভর ইউ ওয়ান হচ্ছে প্রথম বস্তুর আদিবেগ ইউ টু হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর আদিবেগ বিহি ওয়ান হচ্ছে প্রথম বস্তুর শেষ বেগ বিহি টু হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ আমরা আগেই জানি বরকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় কিন্তু একটি মাত্র বস্তু হলে আমরা বরকে এম দ্বারা প্রকাশ করব কিন্তু যদি দুইটা বস্তু হয় তাহলে প্রথম বস্তুর বরকে আমরা এম ওয়ান ধরব তৃতীয় বস্তুর বরকে এম টু ধরব একইভাবে চার বা পাঁচটি বস্তুর ভর হলেও আমরা এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এম ফোর ধরব আচ্ছা এবং তোমরা জানো আদিবেগকে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় কিন্তু কথা হচ্ছে যদি একাধিক বস্তু হয় তাহলে তো শুধু ইউ দ্বারা প্রকাশ করা যাবে না একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে প্রথম বস্তুর আদিবেগকে ইউ ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করব দ্বিতীয় বস্তুর আদিবেগকে ইউ টু দ্বারা প্রকাশ করব একইভাবে আমরা জানি শেষ বেগকে ভি দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে একাধিক বস্তু হলে প্রথম বস্তুর শেষ বেগকে ভি ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করব দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগকে ভি টু দ্বারা প্রকাশ করব আশা করি সমীকরণটি সবাই বুঝতে পেরেছ আসলে এই সমীকরণটি হচ্ছে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র থেকে আসছে গত দিন যে গাণিতিক হিসাব তোমরা করেছ 
সেখানে বরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্রের মধ্যে এই অংশটি ছিল এই অংশটি আমাদের অঙ্ক করতে একটু বেশি কাজে লাগবে এছাড়া বাকি যে হিসাবগুলো ছিল সেগুলো খুব সামান্য পরিমাণে কাজে লাগবে যাই হোক আমরা এক নাম্বার অঙ্কে চলে আসি সবাই এক নাম্বার অঙ্কটা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো সমান বরের দুটি বস্তু যথাক্রমে বারো মিটার পার সেকেন্ড ও চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড বেগে একই দিকে গতিশীল বেশি বেগের বস্তুটি পেছন থেকে অপর বস্তুকে ধাক্কা দিলে বস্তুদ্বয় একত্রে মিলে যায় মিলিত বস্তুর বেগ কত আমি একটু বেশি ব্যাখ্যা করছি কিছু কিছু স্টুডেন্ট আমার ভিডিও দেখার পরেও এবার আমি দেখছি আমাকে অনেক প্রশ্ন করে যে বিষয়গুলো আমি বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি সেটাও পুনরায় আবার আমাকে বোঝাতে হয় তাই আমি আজকে একটু সময় নিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি খেয়াল করো সবাই দুটি বস্তুর ভর এক সমান তার মানে প্রথমটার ভর যত দ্বিতীয় বস্তুর ভর ঠিক তত আচ্ছা এবং দুইটি বস্তুর একটার বেগ হচ্ছে বারো আর একটার বেগ হচ্ছে চোদ্দ আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা যেহেতু শুরুতে রয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে দুইটি বস্তুরই সংঘর্ষের পূর্বের বেগ অর্থাৎ আদিবেগ এক্ষেত্রে একটি কথা স্পষ্টভাবেই মনে রাখতে হবে যে বরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্রের ক্ষেত্রে আদিবেগ বলতে ঠিক ঘটনা ঘটার পূর্ব মুহূর্তের বেগকে বোঝায় এই কথাটি আমি পূর্বের ভিডিওতে তোমাদের বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি সুতরাং বারো মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে প্রথম বস্তুর আদিবেগ এবং চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর আদিবেগ আচ্ছা এটা তো ঘটতেই পারে দুইটি বস্তু একসাথে গতিশীল পেছন থেকে বেশি বেগের বস্তুটি গিয়ে ধাক্কা দিলে একটি বস্তুর সাথে আর একটি বস্তু আটকে যেতে পারে এখানে সে কথাটাই বলা হয়েছে যে দুইটি বস্তু একসাথে মিলে যায় আচ্ছা মিলে যাওয়ার পরে যদি একটি বস্তু আর একটি বস্তু থেকে ছুটতে না পারে তাহলে কি ঘটবে তাহলে দুইটি বস্তু একসাথে একই বেগে চলতে থাকবে সেটা কম বা বেশি যা হতে পারে আমাদের সেই বেগটাই বের করতে বলছে যাই হোক এখানে প্রদত্ত তথ্যগুলো সব দেওয়া আছে তোমরা সবাই একটু খেয়াল করো দেয়া আছে প্রথম বস্তুর ভর এম ওয়ান সমান দ্বিতীয় বস্তুর ভর এম টু সমান এম কেজি আচ্ছা ব্র্যাকেটে ধরি লেখা আছে আচ্ছা একটা ব্যাপার খেয়াল করো প্রথম বস্তুর ভর আর দ্বিতীয় বস্তুর ভর কিন্তু এক সমান যেহেতু এক সমান তার মানে প্রথমটাকে যদি আমি এম বলি তাহলে দ্বিতীয়টাকে আমি বলতে পারবো যদি প্রথম বস্তুর ভরকে আমি এক্স বলতাম তাহলে দ্বিতীয়টাকে এক্সই বলতে পারবো আর আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যদি একাধিক রাশির মান এক সমান বলা হয় তাহলে একটা অজানা রাশির মান সবসময় ধরে নিতে হয় তো আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথম বস্তুর বর এম ওয়ান এবং দ্বিতীয় বস্তুর বর এম টু সমান এম কেজি প্রথম বস্তুর আদিবেগ ইউ ওয়ান সমান বারো মিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় বস্তুর আদিবেগ ইউ টু সমান চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড পরবর্তী লাইনটা একটু ভালোভাবে খেয়াল করো মিলিত বস্তুর বেগ বি ওয়ান সমান বিহি টু সমান বিহি সমান ওয়াট এই বিষয়টা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে আমরা জানি প্রথম বস্তুর শেষ বেগ ভি ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ ভি টু কিন্তু যখন দুটি বস্তু একসাথে মিলে যাবে তখন প্রথম বস্তুর শেষ বেগ এবং দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ এক সমান হয়ে যাবে কারণ যখন দুটি বস্তু মিলেই গেল তার মানে প্রথম বস্তুটি যেই বেগে চলবে দ্বিতীয় বস্তুটি ঠিক একই বেগে চলবে এই জন্য আমরা বলছি মিলিত বস্তুর বেগের ক্ষেত্রে প্রথম বস্তুর শেষ বেগ সমান দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ যেহেতু দুইটা এক সমান দুইটা রাশি এক সমান হলে তার পরিবর্তে অপর একটি রাশি ধরে নিতে হয় তাই আমরা বলছি বিহি ওয়ান সমান বিহি টু সমান বিহি তার মানে আমাদের এই বিহির মান বের করলেই চলবে এবার আমরা জানি বর্বকে সংরক্ষণশীলতার যে সূত্রটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি সেই সূত্র থেকে আমরা জানি এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু পরবর্তী লাইনে একটু খেয়াল করো আমরা এই এম ওয়ান এর পরিবর্তে বসিয়েছি এম আবার এম টু এর পরিবর্তে বসিয়েছি এম কারণ আমরা এম ওয়ান এবং এম টু কে এম ধরেছি টান দিকে আমরা ভি ওয়ান এর পরিবর্তে বসিয়েছি বিহি আবার বিহি টু এর পরিবর্তে বসিয়েছি বিহি কারণ আমরা ধরেই নিয়েছি যেহেতু মিলিত বেগ সুতরাং বিহি ওয়ান আর বিহি টু সমান আচ্ছা যেহেতু লেফট সাইডে দুই জায়গায় একটা এম আছে তাই আমরা একটা এম কমন নিয়ে নিলাম এম ইন্টু ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু সমান টু এম বিহি যোগ করলে তারপর আমরা একটু পক্ষান্তর করলাম টান দিকটাকে আমরা নিয়ে আসলাম বাম দিকে 
আর বাম দিকটাকে আমরা নিয়ে গেলাম ডান দিকে এবার আমি একটু কাজ বাকি রেখেছি আশা করি তোমরা পারবে যদি সেটাও না পারো তাহলে পরবর্তীতে তুমি সেটাও আবার পড়ে দিব এখন আমাদের বের করতে হবে বিহি সুতরাং আমরা এখান থেকে সহজেই বলতে পারি বিহি সমান এম ইন্টু ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু ডিভাইডেড বাই টু এম টু এমটা নিচে চলে যাবে তারপরে আমরা জাস্ট মানগুলো বসিয়ে দিব আর মানগুলো বসিয়ে দেওয়ার সময় আমরা অবশ্যই একক বসাবো একক বসানোর জন্য দুইটা নিয়ম আমি তোমাদের অলরেডি জানিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটার একক আলাদাভাবে লিখলেও চলবে অথবা সম্পূর্ণ রাশির একক একসাথে ডান দিকে লিখলেও চলবে তোমরা করে ফেলবা এরপরে আমি দুই নম্বর অঙ্কটি নিয়ে কথা বলবো আসলে এক এবং দুই অঙ্কটি সম্পূর্ণ শুধু এক নম্বরে দুইটি বস্তুর বর দেয়া ছিল না বলা ছিল সমান বর কিন্তু দুই নম্বর অঙ্কে একটির বর হচ্ছে ছয়শো কেজি আর একটির বর হচ্ছে চোদ্দশো কেজি দেয়া আছে আর এক নম্বর অঙ্কে একটি বস্তু দুইটি বস্তুর বেগ দেয়া ছিল এখানে একটি বস্তুর বেগ আছে বিশ আর অপর বস্তুর বেগ দেয়া নাই কিন্তু বলা আছে স্থির বস্তু তার মানে ওইটার বেগ হচ্ছে শূন্য তাহলে আগের মতো আমরা গুছিয়ে ফেলি প্রথম বস্তুর ভর এম ওয়ান সমান ছয়শো কেজি ছয়শো কেজি দ্বিতীয় বস্তুর ভর এম টু সমান চোদ্দশো কেজি কোথা থেকে আসছে এই চোদ্দশো কেজি তারপরে প্রথম বস্তুর আদি বেগ বিশ মিটার পার সেকেন্ড প্রথম বস্তুর আদি বেগ বিশ মিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় বস্তুর আদি বেগ শূন্য শূন্যটা কোথা থেকে আসছে বলা আছে স্থির ট্রাক তাই স্থির থেকে আসছে শূন্য পূর্বের মতোই মিলিত বস্তুর বেগ বি ওয়ান সমান ভি টু সমান ভি আচ্ছা আবারও আমরা জানি এম ওয়ান প্লাস ই ওয়ান এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু পূর্বের মতোই আমরা ডান দিকে বি ওয়ানের পরিবর্তে মান বসিয়ে দিব ভি এবং ভি টু এর পরিবর্তেও মান বসিয়ে দিব ভি আচ্ছা এবার আমরা একসাথে দুইটা কাজ করেছি এক হচ্ছে পক্ষান্তর করেছি তাই ডান দিকের মানটা বাম দিকে নিয়ে আসছে এবং সাথে সাথে একটা বিহি কমন নিয়েছি তার মানে হচ্ছে বিহি ইন্টু এম ওয়ান প্লাস এম টু সমান এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সুতরাং ভি সমান এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এই এম ওয়ান প্লাস এম টুটাকে আমরা নিচে নিয়ে যাব তারপরে মান বসিয়ে দিলেই শেষ হয়ে যাবে পরবর্তী অঙ্কটা একটু খেয়াল করো তিন নম্বর অঙ্কটা এটার ক্ষেত্রে যে সূত্রটা আমরা ব্যবহার করেছি সেটা খুব সহজ একটা সূত্র এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে অন্য সূত্র দিয়েও করতে পারতাম কিন্তু আমরা এটাকে খুব সহজে সলভ করার চেষ্টা করেছি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো সূত্রটি তোমাদের কাছে একটু আন্দোলন হবে কিন্তু এই সূত্র দিয়ে অঙ্ক করলে কাজটা অনেক সহজে হবে বাট এটাকে যদি আবার অন্য সূত্র দিয়ে করতাম তাহলে অনেক বেশি জটিল হইত যাই আমি চাচ্ছি সবচেয়ে শর্টকাট পদ্ধতিটাই তোমাদের শেখাতে একটু মনোযোগ দাও একটি দশ গ্রাম বরের গুলি এবং ছয় কেজি বরের বন্দুক তার মানে একটি গুলি আর একটা বন্দুক দুইটারই বর দেওয়া আছে তিনশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে বেরিয়ে গেল এটা হচ্ছে গুলির বেগ আর বন্দুকের পশ্চাৎ বেগের মান বের করতে বলছে অর্থাৎ গুলি থেকে যদি কেউ বন্দুক থেকে যদি কেউ গুলি ছোড়ে তাহলে গুলিটা স্বভাবতই সামনের দিকে চলে যায় এবং বন্দুকটা তাকে পিছনের দিকে একটা ধাক্কা দেয় সেই ধাক্কা কত বেগে দিবে এটাই বের করতে হবে এখানে সূত্রে মনে রাখার খুব সহজ একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা জানি বন্দুক আকারে বড় তাই বন্দুকের বর এবং বেগকে আমরা ক্যাপিটাল এম এবং বিহি অর্থাৎ বড় হাতের এম এবং বিহি দ্বারা প্রকাশ করব আর যেহেতু গুলি সাইজে খুব ছোট তাই গুলির বরকে আমরা ছোট হাতের এম এবং গুলির বেগকে আমরা ছোট হাতের বিহি দ্বারা প্রকাশ করব সুতরাং গুলির বর এম সমান দশ কেজি বন্দুকের বর এম সমান এক কেজি আমরা এখানে সরি আমি আবার বলছি গুলির বর এম সমান দশ গ্রাম বন্দুকের বর এক সমান সিক্স কেজি তাহলে গুলির বর এম সমান দশ গ্রাম এটাকে তোমরা কেজিতে প্রকাশ করে নিবা এক হাজার দিয়ে ভাগ করে ফেলবা গুলির বেগ বি সমান তিনশো মিটার পার সেকেন্ড বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ বি সমান ভাগ আমরা জানি এম বিহি প্লাস এম বি সমান জিরো এটা খুব সহজ একটা সূত্র সূত্রটা কিভাবে আসছে এটা দেখানোর জন্য অনেক বড় ক্যালকুলেশন করা দরকার কিন্তু তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো যে ক্যালকুলেশন বা সমীকরণের প্রমাণগুলো এভাবে প্রয়োজন পড়ে না তো যদি সেটা দেখানো হয় তাহলে পরবর্তীতে কিভাবে আসে সেটা আমি দেখাবো আপাতত জাস্ট তোমরা এই সহজ সূত্রটা মনে রাখবা এম বিহি প্লাস 
एम भि समान जिरो जेखने बड़ हाथ एम ए बड़ हाथ बी बंदुक बर ए बंदुक बेग और छोटो हाथ एम ए छोटो हाथ बी हम गुलिर बर ए गुलिर बेग परवर्ती एम भि समान माइनस एम भि एर पर एक क्ज बाकी रेखे तुम्हारा लिखवा भि समान माइनस एम भि डिवेड बिपिटल एम मान बसा रेजल्ट आस माइनस जिरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड रेजल्ट क्योंकि तुम्हारा जो उत्तर लिखवा बंदुक पश्चात बेग तक माइनस जिरो टा दीबना ये हे मंदन मत अर्थात मंदन जो बेर करते हैं ऋणात्मक चिन्ह आसल उत्तर ऋणात्मक चिन्ह दीते हैं एखे बंदुक मत ये एक ऋणात्मक शब्द पश्चात बेग तरह माइनस आसल रेजल्ट लेखार क्षेत्र में माइनस जिरोटा व्यवहार करब